verlede week het ons gepraat, ek het die inleiding, het ek twee weke terug gepraat, oor hoe jy moet kyk na jouself, dat jy jouself jou moet wees om weg te functioneer. Verlede week het ons gepraat oor hoe ons ander mense, familie, kerkmense, gemeenskap, moet omarm om saam die pad te stap van geneesing van heelheid. Vandag gaan ons praat oor hoe om heel te wees beteken om uit te gaan. Feit ek dat. En as jy jou bybel heet, dan kan jy saam met my blaai na Exodus 3 vers 7 so het is 3 vers 7, hy sê daar so, en die Heer sê, ek het duidelik gesien, die lende van my volk wat in Egypte is, en ek het hulle jammer klachte, oor hulle drijvers gehoor, ja, ek ken, hulle smaakte. Nou, ons gaan vandag een bykie kyk, en dan gaan ek nou verder uitbuig vir die tekstvers, en jy wonder nou, waar pas hier tekstvers in, maar jy sal nou sien waar jy in pas. Gaan ons kyk oor na die verhaal van Mooses, en oor die verhaal van Mooses ons kan help om een eie pad beter te kan verstaan om saam met Jesus Christus te stap. Nou sien dat Mooses een eerste reis hier in Egypte moes gegaan het en dan Midian, voordat hy by die verloofde land kon uitkom. Vir Mooses was dit een paar skofte van baie jare voordat hy by die eindbestemming kon uitkom. Nou ons word geluk en gevolm hoe mooi so dat ons gesteel kan word. Amt, of eindig. Ek wil het weer al, ons word geroep, het al so gepaard, twee weke terug, oor roeping en redding, hand in hand gaan. God roep ons, en hoe meer ons roep, hoe meer word ons gered. So ons word geroep, en gevorm, so dat ons gesteer kan word. Die roeping en vorming in Moosese lewe het om gesteer, ek wil het nou so mooi verkleed doen, nie van uit die synagoge nie, die kerk nie, hoor mooi, maar vanuit daar buiten waar hy was. Waar hy sy lewe geleef. Dis moet my geroepenheid eers daar buiten plaas vind en ek dit verstaan en leef voordat ek het kan toepas in die synagoge. Ons wil het anders doen. Ons wil een sondag eeuw gebruik en ons hulpingsvorming laat plaas vind en skaaf en dink het is genoeg om haar buiten toe te pas. Om het anders doen. My gehulpingheid en vorming moet juist daar buiten plaas vind wat God hulp ons nie vanuit die wereld na die kerk toe nie. Hy hulp ons vanuit die kerk na die wereld toe. En ons dink, ek is gehulp, ons het gepraat oor gehulp, ons allemaal is gehulp. Jylle kom daar die tekstwees wat jy gelees het, uit Korintheus, waar jy Paulus sê, jylle allemaal is gehulp. En ek dink ons geroepen is, is om super heilig en super nice by die kerk te doen en dis waar het eindig. Maar een geroepe lewe gebeur daar buiten, toe God vir Mooses 
Kerupai tetapi umi ni te, uh, ni ni palais kalusi. Aitu malah latihan. Aitu ikhap deh tu Kristus. Efana itu ikhap deh itu palais ay. Eta um Kristus yang ay buat sain tu. Umi main setelah. So that Allah gelai tu. Ma ons die probleem is ons te grupe sal my in 'n gemaklike situasie altyd laat kom. Maar dis moes wat God roep my so dat moet alles goed doen. Dis wat die kerk van daar wat verbond. Hoe meer kerk jy is, hoe ryker moet jy wees en hoe beter en hoe gesonder moet jy wees. Beter moet jy gaan met dit. Maar dit is nie wat die mense in die bybel gedoen het. So is die bybel en die kerk in die twee verskillende. Ek vraag jy vraag. Maar ons sien dat Mooses tot by een bannende bos gebring word, waar sy hele lewe tot stilstand gebring word, en dan hier die woorde, en die Heere sê, ek het duidelijkheid gesien, hy sê nie, ek het gesien vir jou, hy sê, ek het die duidelijkheid gesien, van my volk, wat in die gift is, daar is ek, toe God om ontmoet, te sê, hier is jou hoop, Ek het gesien wat my volk is. Dis, ontmoeting met God beteken een nieuwe verstaan en een verantwoordelikheid tegen wat die wereld waarin ek leef. Maar ons is my jare geleer en ek myself, so daar jy in die kerk is en inkom, dan word jy geleer om jou af te snuif van die wereld af. En al, sorry dat ek het so sê, al contact wat ons daar met die wereld gehad het, en geleer is om contact te is om hulle te voordoen. Om hulle te vertel hoe slecht hulle is. Terwijl God ons hoop om ons levens bestaan en ons hoeping uit te leef, juist daar in die wereld, en die verantwoordelikheid te neem, om dit uit te leef dan. Want dit is waar ek ook gevorm het. Hy na. Jy word nie gevorm in die kerk nie. As jy wel gedink het, jy word net gevorm in die kerk. Jy word gevorm al buiten. Juist daar buiten, tussen mense wat God nodig het. Maar dit is juist die mense wat sy vermoe is om jou nie altyd mooi te behandel. Dit is juist die mense wat sy vermoe is om nie lief te kan heen. Dit is makkelijk om mekaar lief te heen. Maar jy word verplig om mekaar in lief te heen. Daar hou jy nie van die ander, maar ons word verplig. Maar om ander mense al buiten lief te heen, wat jy nie hoef nie. Dis aan die story. Om my taxi ou mooi te behandel wat jy hoef nie. Daar ene wat vir jou jou mes indruk op in die berg, om hom vir haar lief te hee, jy hoef nie. Maar God hoop jy, om so lewe te leef. maar dat ons gevorm te word en die pad van ons is gaan gesê. Weet jy so, die brandende bos het eers in my brand. Het met eers vir my kry, sorry, die brandende bos met eers vir my kry, en dan moet dit in jou brand, en dan moet dit weer jou brand. Is dit nie wat die beteken Christus in ons is? Ons moes eerst een ontmoeting met Christus 
van buiten af kon kry, toe word hy deel in my, en omdat hy nou deel in my is, is hy deel in my. Sê alle wat met Mooses gebeur. So, Mooses' innerlijke leven drijf hom nou na buiten. Sy lewe dus gaan nou oor na een nieuwe manier van leer. En die is een belangrike ding. Contemplatie of gebed gaan altyd hand in hand met aksie. Contemplatie of gebed gaan altyd hand in hand aan hand met aksies. So, om net een gebedslewe te hee en te sê, ek bid vir drie uur en jou kamer, maar niks gebeur nie, en jy maak niks invloed nie, is net te loos. Maar gebed met aksie, met dit, met jy daar ontvang in jou binnenkamer en ander mense deel, maak dit waar na toe God te gaan. Dis, wat Moosese lewe nou geken aan diens en opoffer aan ander mense. Hoe mooi, sy aksie na buiten, dis nou hierop die probleem nie kan, sy aksie na buiten is nie net een nieuwe uitreik program of barmhartigheid werkie, maar eerder een profetiese oorgave om saam met moeilike gemeenskap of faroes van die lewe van die dag aan te vat en so die sy lewe het die faroes te wees waar nou toe God op hom geloof. Jezus het in een moeilike wereld ingegoed en die vaders van sy tyd aangevat. Loop by ons vandag om in hierdie tyd en hoe mooi, dis nie meer die Jezus op die aarde en die Jezus aan die kruis en die Jezus wat die lang is nie. Dis die Jezus wat opgestaan het en aan die hand echte ons die vader sê, met alle macht en alle kracht wat aan hom gegeet, wat nou saam met jou die hulpen hier die vaders van hier die wereld aan te pak. Daarom Paulus sê, die selle kracht wat Jesus uit die dood het opgewek het, is die kracht wat in my en jou funksioneer, so dat ons hier die wereld kan aanvoer en kan beinvloed Jy hoe? Jy vir hulle mooi preke te preek? Of vir hulle te vertel hoe verkeerd hulle is? Of vir hulle te leef? Jy heb God nou werkelijk waar om aan te geluk het. Nou is die vraag, maar hoe bring dit vir jy sy? Hoe bring dit vir jy sy? geneesing en heelheid kom juist om dit wat jy heet om die ander te doen. Hoe meer ek gee, hoe meer ontvang. Hoe meer ek gee, hoe meer geneesing kom in my en jy. Het al van die gesegde gehoor dat jy so lief moet doen dat dit jou sê en hoor dat hoe meer dit jou sê maak, hoe meer gelees het in my. En dis waar die vorm in my en jou lewe van God van jou lewe. So, ek wil jou uitnooi vir 2019 dat jy jou lewe sal sal rig vir genees in jou lewe dat jy sal uit 
parts of you. So I feel my comic challenge. As you know, it's a challenge. The moxie again. Moxie again. That all is. So we did that. Here I help us. For me, sir. To be as what I want to be. Did he curse? Did he feel? But not mine. Curse this, but not mine. Thank you. Help my yelling to cry. Yes, that for a form of God to help him. Thank you. As I get off mess, when my upper plate for a year can sing, can wear, can fist on, for not to hold me. But if we help you, you know that you also. Die pad van die werkelijk waar geroepen is in die dienst van God te wees. En ek dank jy, Jesus. Amen.